രാജ്യം കത്തുമ്പോൾ കാവലായി നിൽക്കേണ്ട രാഹുൽ എവിടെ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയല്ല രാഹുകാല സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കിയവരെയാണ് കുറ്റം പറയേണ്ടതെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും രാഹുകാലത്ത് ചുമതലയേറ്റതോടെ രാഹുലിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ടൈം ഔട്ടായി ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശനിയാഴ്ചയും പതിനാറാം തീയതിയും ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി ബാധിച്ച കോൺഗ്രസ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം അതും ഒരു പതിനാറാം തീയതിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കിയത് അന്ന് തുടങ്ങി കോൺഗ്രസിന്റെ ശനിദിശ ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ ഫലം നേർവിപരീതമാകുമെന്ന് കണ്ടാണ് ദ്രുതഗതിയിൽ നിയമനം നടത്തിയത് സാധാരണ ഹൈന്ദവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ശനി തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല ചൊവ്വയും തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല ഭാരതം ഭരിച്ച പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വകതിരിവില്ലാതെ നിയമിച്ചത് ഹൈന്ദവർക്ക് പുറമെ ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളും സമയം നോക്കാറുണ്ട് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും നെഹ്റു കുടുംബ വിരുദ്ധർ നൽകിയ പണിയാണോ ഇതെന്ന സംശയവും ബാക്കിയാവുന്നു നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ കയ്യിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാവി ഒതുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ വിരോധമുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട് അവർക്ക് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ അന്ത്യം കാണാനാണ് താല്പര്യം നേരത്തെയും ഇത്തരക്കാർ ഇത്തരം പണികൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷനായ ദിവസം രസകരമായ ഒരു സർവേ ഫലവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മോദി എന്ന പ്രവചനമാണ് അന്ന് മോദി ഭക്തർ പുറത്തുവിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രാഹുലിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓൺലൈൻ സർവേ നടത്തിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുത്ത സർവേയിൽ എഴുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനവും മോദിയെ പിന്തുണച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യമായ കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പത്തര വരെയായിരുന്നു രാഹുൽ കാലം രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാൻ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത് ഈ സമയത്താണ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി തുലയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിരാശയായിരിക്കും ഫലം നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ നാലാം തലമുറയോടെ രാജ്യഭരണം കോൺഗ്രസിന് അന്യമാകുമെന്ന പഴയ പ്രവചനവും ചിലപ്പോൾ സത്യമാകും രാജ്യം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോഴൊന്നും രാഹുലിനെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊറിയയിലാണത്രേ വയനാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട കാലം ചുരുക്കം തങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇടതുപക്ഷം പ്രചാരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രാഹുൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാവുമെന്ന സൂചന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായ കെ സി വേണുഗോപാൽ നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് രാജ്യം നിരീശ്വരവാദികൾ പോലും രാഹുലിന്റെ സമയത്തെ പഴിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാതായാൽ അതിന്റെ നേട്ടം ബി ജെ പിക്കായിരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത